നമസ്കാരം അക്ഷരയുടെ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ഫിസിക്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലായിട്ട് യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പാഠത്തിൻ്റെ തുടക്കം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്താണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് ഡെറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതായത് നമ്മളൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയെ മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫാക്ടറിനെയാണ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റികളുണ്ട് അതായത് ഇവയുടെ പ്രത്യേകത ഇവ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് മറ്റൊന്നിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ നിൽക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റികൾ ഉദാഹരണത്തിൽ ലെന്ത് മാസ് ടൈം അതായത് മാസൊന്നും മറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റികൾക്കനുസരിച്ച് മാറുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ഒന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ സമയം നീളം ഇതെല്ലാം എന്താണ് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റികളായതുകൊണ്ട് അതായത് മറ്റൊന്നിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ഇവയെ നമ്മൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റികളാണ് വിളിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റികൾ അതായത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റികളെ തമ്മിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ ക്വാണ്ടിറ്റികൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഉള്ള ക്വാണ്ടിറ്റികൾ നമ്മൾ ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റികൾ എന്ന് പറയും ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റികൾ അനേകം ക്വാണ്ടിറ്റികളുണ്ട് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റികൾ വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ പല സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റുകളെ പറ്റി പഠിച്ചു ഏതൊക്കെയാണ് സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റുകൾ പണ്ട് കാലത്ത് പല രാജ്യങ്ങളിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള യൂണിറ്റുകളായിരുന്നു പിന്നീട് ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും കൂടി ഒരു പ്രത്യേക സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റുകൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അതിന് നമ്മൾ സിസ്റ്റം ഈ ഇൻ്റർനാഷണലി എന്ന് വിളിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഐ യൂണിറ്റുകളെന്ന് വിളിച്ചു എസ് ഐ യൂണിറ്റുകളിൽ പ്രധാനമായും ഏഴ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റുകളാണ് ഉള്ളത് ഈ ഏഴെണ്ണത്തിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി തിരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ യൂണിറ്റുകൾ വേറെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെയുള്ള യൂണിറ്റുകൾ നമ്മൾ ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരുപാട് ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റുകളുണ്ട് ആകെപ്പാട് ഏഴ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റുകളെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഏഴ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റുകൾ ഏതാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഏഴ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റികളാണ് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് മാസ് പിന്നെ ടൈമ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് പിന്നെ ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇങ്ങനെ ഏഴ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റികളാണ് നമ്മുടെ എസ് ഐ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉള്ളത് ആദ്യത്തെ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ലെങ്ത് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നീളം ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ നീളം ഒരു റോഡിൻ്റെ നീളം അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പല അളവുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഈ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള യൂണിറ്റുകൾ അതായത് എസ് ഐ യൂണിറ്റിലെ ഏറ്റവും ബേസിക് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്ററാണ് ലെങ്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മീറ്ററിൽ തന്നെ നമ്മൾ പല വകഭേദങ്ങളുണ്ട് അതായത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ട് മില്ലിമീറ്റർ ഉണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല പല വകഭേദങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്ററാണ് നമ്മൾ ഒരു മീറ്റർ രണ്ട് മീറ്റർ പത്ത് മീറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ മീറ്റർ അതാണ് ഇതിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റിലെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ലെങ്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയും മാസിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കിലോഗ്രാമാണ് ഗ്രാം എന്ന് നമ്മൾ കരുതുമെങ്കിലും ശരിക്കും കിലോഗ്രാമാണ് മാസിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റിലെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നമ്മൾ മാറുന്നുണ്ട് ടൈമിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് ടൈമിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് മണിക്കൂറുണ്ട് മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ഉണ്ട് മുകളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മണിക്കൂർ മിനിറ്റ് വർഷം അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് യൂണിറ്റുകൾ നമുക്ക് അറിയാം അതിനുശേഷം വരുന്നത് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആംപിയർ ആംപിയർ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മുടെ സാധാരണ ടെമ്പറേ താപനിലയാണ് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റിലെ ബേസിക് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ലുമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആണ് യൂണിറ്റ് ഉള്ളത് അതായത് ഒരു പ്രത്യേക ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ ലൈറ്റിനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് പുറപ്പെടും നമ്മൾ ബൾബൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ട് ലുമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ അതിൽ ഓരോ ബൾബ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ എൽ ഇ ഡി ബൾബിനൊക്കെ നല്ല ലുമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആണ് അതായത് ഒരു ഡയ പ്രത്യേക ഡയറക്ഷനിലേക്ക് കൂടുതൽ ലൈറ്റിനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ബൾബുകൾക്കാണ് നമ്മൾ ലുമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലുമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതും എന്താണ് ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ക്യാൻറ്റലയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏഴ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റികൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിൽ പലതിൻ്റെയും സിമ്പലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അതായത് മീറ്ററിന് നമ്മൾ സ്മോൾ ലിറ്റർ എം കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കിലോഗ്രാമിന് നമ്മൾ കെ ജി സ്മോൾ ലിറ്റർ കെ ജി കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ സെക്കൻഡിന് ഇസ് സ്മോൾ ലിറ്റർ എസ് ആണ് യൂണിറ്റ് എല്ലാം സ്മോൾ ലിറ്റർ എസ് ആണ് പക്ഷേ ആംബിയറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാര്യം അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആംബിയർ എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പേരാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എ കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ കെൽബിൻ കെൽബിനും ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അതുപോലെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ കെ ആണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ മോൾ എന്ന് പറയുന്നത് മോൾ മോളിൻ്റെ മോളിൽ ഷോർട്ട് ഫോം ഇല്ല സ്മോൾ ലിറ്ററിൽ എം ഒ എൽ ഇ എന്ന് എഴുതുന്നതാണ് മോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം ക്യാൻറ്റലയാണ് ക്യാൻറ്റലയ്ക്ക് നമ്മൾ സി ഡി സ്മോൾ ലെറ്റർ സി ഡി ആണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഏഴ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു സാധനം തന്നെയാണ് ഇത് ഏഴ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റുകൾ ലെങ്ത്തിന് മീറ്ററാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാസിന് കിലോഗ്രാമാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ് ടൈമിന് സെക്കൻഡ് ആണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിന് ആംബിയർ ആണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിന് കെൽവിനാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസിന് മോളാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ് അതുപോലെ ലുമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിക്ക് ക്യാൻറ്റലയാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏഴ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റികൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ ഏഴ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റികളെ കൂടാതെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റികൾ കൂടി ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിളാണ് അതായത് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ സെക്ഷൻ നമ്മളിങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ അതിനിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഒരു സാധനത്തിന് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായി ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പാർട്ട് നമ്മൾ കേക്കൊക്കെ മുറിച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ ഒരു പാർട്ട് നമ്മൾ മുറിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ഈ സാധനത്തിനാണ് നമ്മൾ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആംഗിളിൽ പൊതുവെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഗ്രിയാണ് ശരിക്കും ഡിഗ്രി അല്ല ആംഗിളിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിളിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയൻ ആണ് റേഡിയൻ്റെ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എ ഡി നിങ്ങൾ റേഡിയനെ പറ്റി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇനി തുടർച്ചയായിട്ട് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ മുതൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും റേഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ ബേസിക് യൂണിറ്റ് നിങ്ങൾ പല കണക്കുകൾ ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾ റേഡിയൻ ഉപയോഗിച്ച് വേണം കണക്കുകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അതിനുശേഷം മറ്റൊരു ആംഗിളാണ് സോളിഡ് ആംഗിൾ മറ്റൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് സോളിഡ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സോളിഡ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പിയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഗോളം നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ തുളച്ചു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സെക്ഷനാണ് അതായത് പുറം ദങ്ങിനിരി ഉള്ളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇതിങ്ങനെ ഒരു സാധനം കിട്ടും ആ സ്പിയറിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ സ്ക്വയർ പോർഷൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് തുളച്ചു കൊണ്ട് അതിനിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു അതായത് നമ്മുടെ ഈ സർക്കിളിനെ കേക്ക് മുറിക്കുന്നവർ മുറിച്ചെങ്കിൽ സ്പിയറിനെ നമ്മളിങ്ങനെ തുളച്ച് കോൺസെൻട്രേക്ക് ആയിട്ട് ആ സെൻറ്ററിലേക്ക് ഞാൻ തുടങ്ങി ഇതാണ് ആ സ്പിയറിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സാധനം നമ്മളിവിടെ ആംഗിളിന് ഇവിടെ ഒരു മെഷർ എടുത്തത് പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മെഷർ ഈ ഒരു മെഷറിനെയാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് സോളിഡ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സോളിഡ് ആംഗിളിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെറാഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത്
നീളത്തിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുക്കുന്നു നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നീളം മെഷർ ചെയ്യുന്നത് പൊതുവേ നമ്മൾ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ നീളങ്ങൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ സ്കെയിലുകൾ കാണും മീറ്റർ സ്കെയിൽ കാണും അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ മീറ്റർ സ്കെയിൽ ചെറിയൊരു പോർഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഈ പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്കെയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ലിമിറ്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാക്സിമം പോയ ഒരു മുറിയുടെ നീളം അങ്ങനെയൊക്കെ മാത്രമേ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് വലിയ വലിയ ലെങ്ത്കളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റ് ചില ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് അതായത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള സൂര്യനിലേക്കുള്ള ദൂരം സ്കെയിൽ വെച്ച് അളക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചില ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡുകൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡുകളിൽ ഒരു മെത്തേഡാണ് പാരലാക്സ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പാരലാക്സ് എന്താണ് പാരലാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഈ മുൻപിൽ ഈ ഒരു പേന ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ പേന ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ മറ്റേ കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ പേന ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറിയതായിട്ട് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റി അതായത് രണ്ട് കണ്ണുകളും നോക്കുന്നത് രണ്ട് ദിശയിൽ നിന്നാണ് ഒരു കണ്ണ് ഈ ദിശയിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നോക്കുന്നു എൻ്റെ ഈ കണ്ണെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ദിശയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് ഈ പേനയെ വീക്ഷിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ വിഷൻ നമുക്ക് പോസിബിൾ ആകുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം എൻ്റെ രണ്ട് കണ്ണുകളും കൊണ്ട് ഞാൻ കാണുന്നത് രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഇമേജുകളാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ ശരിക്കും ആ ഒരു പടം ഇങ്ങനെ വരും എൻ്റെ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഈ പേന ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ രണ്ട് കണ്ണുകളും ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ എൻ്റെ ഈ കണ്ണ് നോക്കുന്ന ആ ഒരു ലൈനാണ് ഇത് ഈ കണ്ണ് നോക്കുന്ന ലൈനാണ് ഇതെന്ന് പറയും ഈ രണ്ട് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റുകളും ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു ആംഗിൾ ഇവിടെ കാണും ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും അതായത് ഈ രണ്ട് ലെങ്ത് ഏകദേശം സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് സൂര്യനെയാണ് നോക്കുന്നത് ഭൂമിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സൂര്യനെ നോക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ രണ്ട് സ്ഥലത്തായിട്ട് രണ്ട് ടെലിസ്കോപ്പുകൾ വയ്ക്കും അപ്പോൾ ഒരു ടെലിസ്കോപ്പ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ടെലിസ്കോപ്പ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു തറയിൽ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക അകലത്തിൽ ചിലപ്പോൾ കിലോമീറ്ററുകൾ അകലമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക അകലത്തിൽ ഞാൻ ഈ രണ്ട് ടെലിസ്കോപ്പുകൾ വെച്ചതിന് ശേഷം ടെലിസ്കോപ്പുകളെ സൂര്യനിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു സൂര്യനിലേക്ക് നോക്കി രണ്ട് ടെലിസ്കോപ്പുകൾ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും എനിക്ക് ഈ രണ്ട് ടെലിസ്കോപ്പുകളും തമ്മിലുള്ള ദൂരം അറിയാം അത് നമുക്ക് ബി എന്ന് എടുക്കാം അതിനുശേഷം നോക്കുക അതായത് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണ് അതിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഡി ഡിസ്റ്റൻസ് ക്യാപിറ്റൽ ഡി എന്ന് എടുക്കാം അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ സണ്ണാണ് സൂര്യൻ ഇരിക്കുകയാണ് യെസ് അതുപോലെ ഞാനിവിടെ ഈ രണ്ട് ടെലിസ്കോപ്പ് എ ടെലിസ്കോപ്പ് ബി രണ്ട് പൊസിഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ സൂര്യനെ വീക്ഷിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ടെലിസ്കോപ്പുകൾ ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടെലിസ്കോപ്പുകൾ മേ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ആംഗിൾ ഇത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ടെലിസ്കോപ്പിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു ആംഗിൾ അതായത് ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ നമുക്ക് കിട്ടും ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ആംഗിൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഇക്വേഷൻസ് വെച്ച് നമുക്ക് ഈ ഒരു ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ ആംഗിളിനെ ഞാൻ എന്ത് വിളിച്ചു ഈ ആംഗിൾ ഞാൻ തീറ്റ എന്ന് വിളിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ എനിക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചൊരു നിയമമുണ്ട് അതായത് ആംഗിൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർക്ക് ബി റേഡിയസ് എന്ന് പറയും അതായത് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ പോർഷൻ ആണ് ഒരു ആംഗിൾ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആർക്ക് ബൈ റേഡിയസ് ആർക്ക് ലെങ്ത്തിനെ എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം റേഡിയസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഇതാണ് റേഡിയസ് ഇതാണ് ആർക്ക് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് തീറ്റയാണ് ആർക്ക് ലെങ്ത് ബൈ റേഡിയസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ ഒരു ആംഗിൾ കിട്ടും നമുക്കിവിടെ എന്താണ് വേണ്ടത് ഇതൊരു
ഈ ആംഗിള് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് കിട്ടും ഒരു വലിയ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും കാരണം എന്താണ് ഈ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറുതാണ് കാരണം ദൂരെയുള്ള ഒരു വസ്തുവിനെ വീക്ഷിക്കുന്ന ദൂരം എന്ത് ചെയ്യും അതായത് ഈ ത്രികോണത്തിന് ഞാൻ ഒന്ന് വലുതാക്കുന്നു അതായത് ഈ സബ്ജക്റ്റ് കുറച്ചുകൂടെ ദൂരെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും എ ഇവിടെ ബി ഇവിടെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ദൂരെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറുതായി അല്ലേ വളരെ ചെറിയൊരു ആംഗിളായി പോയി അങ്ങനെ ദൂരം കൂടുന്ന എന്ത് ചെയ്യും തീറ്റ ചെറുതായി ചെറുതായി ദശാംശ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഒരു പോയിൻറ്റ് ദശാ ഡെസിമൽ നമ്പർ അതായത് ഒന്നിനേക്കാൾ ചെറിയൊരു സംഖ്യ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി വളരെ വലിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആയി മാറും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് സൂര്യനിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് അപ്പോൾ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പാരലാക്സ് മെത്തേഡ് ഇതിനാണ് നമ്മൾ പാരലാക്സ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് രണ്ട് പൊസിഷനിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു വസ്തുവിനെ നോക്കുമ്പോൾ ആ വസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനങ്ങൾ മാറുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ആ ഒരു ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇത് നമ്മൾ പാരലാക്സ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസിയാണ് അപ്പോൾ വലിയ വലിയ ദൂരം നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ അളക്കാമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചെറിയ ചെറിയ ദൂരങ്ങൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അളക്കുന്നത് അതായത് ചെറിയ ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസുകൾ എങ്ങനെയാണ് അതായത് മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ വൈറസുകളുടെ റേഡിയസുകൾ ഡയമീറ്ററുകൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ മെത്തേഡുകളുണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുന്നതിന് പരിധിയുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ലൈറ്റിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ങിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ഒരു പാർട്ടിക്കൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാര്യം നമ്മുടെ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ലൈറ്റിനേക്കാൾ വലിയൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ലൈറ്റ് അതിന് തട്ടി റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും ഇനി ലൈറ്റിനേക്കാൾ ചെറിയൊരു പാർട്ടികളാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ചെറിയൊരു പാർട്ടികളാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഞാൻ എസ്കേപ്പ് ആയി അങ്ങ് പോവുകയേ ഉള്ളൂ അല്ല അതിൽ തട്ടി റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യില്ല ലൈറ്റിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം നാലായിരം മുതൽ ഏഴായിരം ആംസ്ട്രങ് ആണ് ആംസ്ട്രങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ പറയാം അപ്പോൾ ലൈറ്റിൻ്റെ വേവ് ലെങ്തിനേക്കാൾ നാലായിരം ആംസ്ട്രങ്ങിനേക്കാൾ ചെറിയ സൈസുള്ള വസ്തുക്കൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ലൈറ്റിൻ്റെ വേവ് ലെങ്തിനേക്കാൾ ചെറിയ വസ്തുക്കൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ലൈറ്റുള്ള ലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മൈക്രോ അതായത് ഒപ്റ്റിക്കൽ മൈക്രോസ്കോപ്പ് നിങ്ങൾ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള ആ ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരിക്കലും മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ലെങ്തൊക്കെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇവയുടെ ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതായത് ലൈറ്റിൻ്റെ വേവ് ലെങ്തിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ സൈസുള്ള വസ്തുക്കൾ അതായത് ഇപ്പോൾ വൈറസുകൾ നമ്മുടെ ചില തന്മാത്രകൾ ഇവയുടെ ഒന്നും ഡയമീറ്റർ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ മറ്റൊരു മെത്തേഡുകൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ട് ഡ്രോം ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഇവിടെ ലൈറ്റിന് പകരം നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺസിനെയാണ് നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിന് സാധാരണ അടിയിലൊരു മിററുണ്ട് ഈ മിറർ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ലൈറ്റ് ഇവിടെ ഒന്ന് തട്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വ്യൂ ഫൈൻഡറിലൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ കയറി വന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് കാണുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഒബ്ജക്റ്റുകൾ നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ നമ്മൾ ലൈറ്റിന് പകരം നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺസിനെയാണ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസിനെ നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് പക്ഷേ അത് പാർട്ടിക്കിൾസ് അല്ല പകരം അതിന് ചെറിയ വേവ് നേച്ചറും കൂടിയുണ്ട് അതായത് അതൊരു വേവും കൂടിയാണ് അത് അതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിക്കും ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ടിക്കിൾസ് മാത്രമല്ല അതിന് ചെറിയൊരു വേവ് നേച്ചറുണ്ട് എന്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരു വേവ് പാർട്ടിക്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് ലൈറ്റ് നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ ഇതുപോലെ ലൈറ്റിന് പകരം നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിനെയാണ്
പല റേഞ്ച് ഓഫ് ലെങ്ത്തുകളുണ്ട് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ആ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും മീറ്ററിലല്ല അതിന് നമ്മൾ മറ്റ് യൂണിറ്റുകൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് മീറ്ററിൻ്റെ തന്നെ വകഭേദങ്ങളായിട്ടുള്ള ചെറിയ യൂണിറ്റുകളുണ്ട് സൂര്യൻ്റെയൊക്കെയുള്ള ലെങ്ത് നമ്മൾ മീറ്ററിൽ പറയുന്നത് അത്ര വലിയ പ്രാവർത്തികമല്ല കാരണം വലിയ ലെങ്തുകളാണ് അതുപോലെ നക്ഷത്രങ്ങളിലേക്കുള്ള ലെങ്തുകൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ പല പല യൂണിറ്റുകൾ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മീറ്റർ അല്ലാത്ത പല ലെങ്തുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇനി നോക്കേണ്ടത് അത് അതുകൂടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കും അതിലാദ്യം നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് ഫെർമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂണിറ്റാണ് ഫെർമി ഫെർമി എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് എൻട്രിക്കോ ഫെർമി എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഫെർമി എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം പത്ത് റേസ് ടു മൈനസ് പതിനഞ്ച് മീറ്ററാണ് അതായത് എന്താണ് പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു പതിനാല് പൂജ്യത്തിന് ശേഷം ഒരൊന്ന് വരും മനസ്സിലായില്ലേ അത്രയും ചെറിയൊരു ലെങ്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഫെർമി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സാധാരണ അറ്റോമിക് ഡയമീറ്റർ അതായത് ആറ്റത്തിൻ്റെയൊക്കെ വ്യാസം മെഷർ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഫെർമിയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു യൂണിറ്റാണ് ആങ്സ്ട്രോൺ ഒരു ആങ്സ്ട്രോം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം പത്ത് റേസ് ടു മൈനസ് പത്ത് മീറ്ററാണ് അതും പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം ഒരു ഫെർമി എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് റേസ് ടു മൈനസ് പതിനഞ്ച് മീറ്ററാണ് ഒരു ആങ്സ്ട്രോം എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് റേസ് ടു മൈനസ് പത്ത് മീറ്ററാണ് ഇതും നമ്മൾ ആറ്റത്തിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെയൊക്കെ ഡയമീറ്റർ കണക്കാക്കാനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെയൊക്കെ ഡയമീറ്റർ കണക്കാക്കാനാണ് നമ്മൾ ആംസ്ട്രോം ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ വേവ് ലെങ്ത് പറയാനും നമ്മൾ ആംസ്ട്രോം ഉപയോഗിക്കുന്നു പല തരംഗങ്ങളുടെ വേവ് ലെങ്ത് പറയാൻ നമ്മൾ ആംസ്ട്രോം പലപ്പോഴായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്ന മറ്റൊരു യൂണിറ്റാണ് ഹയർ ഒരു വലിയ യൂണിറ്റാണ് അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് സൂര്യനിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സൂ ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും സൂര്യൻ്റെ കേന്ദ്രം വരെയുള്ള ദൂരത്തിനാണ് നമ്മൾ അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് ഒമ്പത് ആറ് ഇൻറ്റു പത്ത് റേസ് ടു പതിനൊന്ന് മീറ്ററാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് ഒരു അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് ഒമ്പത് ആറ് ഇൻറ്റു പത്ത് റേസ് ടു പതിനൊന്ന് പത്ത് റേസ് ടു പതിനൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് പതിനൊന്ന് പൂജ്യം ഉള്ളൊരു സംഖ്യ അത്രയും വലിയൊരു സംഖ്യയാണ് അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് ഒമ്പത് ആറ് കൊണ്ട് കുണിക്കുക അപ്പോൾ അത്രയും വലിയൊരു സംഖ്യ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യണം ഏകദേശം പതിനഞ്ച് കോടി കിലോമീറ്റർ അത്രയും ലെങ്താണ് ഭൂമിയിൽ നിന്നും സൂര്യന് വരെയുള്ള ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സോളാർ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള പല ലെങ്തുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ വ്യാഴം വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് അത് ഇത്രയും അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത്ര മടങ്ങ് അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് ഫോർ ടൈംസ് അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് ഫോർ എ യു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എ യു സിക്സ് എ യു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള യൂണിറ്റുകളാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ സൗരയൂഥത്തിനകത്തുള്ള മെഷർമെൻറ്റുകൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു യൂണിറ്റിലാണ് അപ്പോൾ അത് പുറത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ഒരു അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ലെവൻ മീറ്ററാണ് അതുപോലെ മറ്റൊരു യൂണിറ്റാണ് ലൈറ്റിയ എന്താണ് ലൈറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകാശം ഒരു വർഷം എടുത്ത് സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരത്തിനാണ് നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലൈറ്റ് ഇയർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇയർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഒരു ടൈം ടൈമിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല പിന്നെ എന്താണ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കാൻ എടുക്കുന്ന ദൂരത്തിനാണ് നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഇയർ പ്രകാശ വർഷം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രകാശ വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മീറ്റർ ആയിരിക്കും ഏകദേശം നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് ഒരു ലൈറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് നാല് ആറ് ഇൻറ്റു പത്ത് റേസ് ടു പതിനഞ്ച് അതായത് പത്തിൻ്റെ കൂടെ പതിനഞ്ച് പൂജ്യം ചേരുന്ന ഒരു സംഖ്യയാണ് അത്രയും
ഇതൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായുള്ള പേരുകളാണ് ഫെർമി എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു യൂണിറ്റാണ് ആംസ്ട്രോ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് മീറ്റർ വരുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് വേറൊന്നുമില്ല ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റിൽ ലെങ്തിനെ പറ്റിയുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് ലെങ്ത് എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാം പല മെഷർമെൻറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെഷർമെൻറ്റിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം അതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം